这个世界上没有人比我吴雨婷更了解你了。请问当初是谁威胁我要拿掉孩子？如果不是我拿出一千万支票要你保住孩子，今天这个世界上还有 Amber 这个人吗？吴雨婷，你非要把话翻出来说吗？是你，是你当年在外面有了另一个女人，我才会这样说的。是你把我弄得心都碎了，我才会离开这个家的。你以为我是殷有金？你说什么我都相信啊！你是因为经济开放离开中国，而现在是因为金融海啸你才回来中国。你别装懂我，我一个女人在这里建一个立足之地，容易吗？人都是自私的，只看见别人富贵，没看见别人受累。我如果没有今天的地位，你会回来认这个女儿吗？请你直接开个价钱吧。一次不中，百次不中。如果你不恨我的话，你就不会不再去了。我是因为不希望有任何一个女人来分享我对我女儿的爱，我也不容许有任何一个人来伤害我的女儿，包括她的亲生母亲的命运。我再问你一次，你到底要多少钱你才肯放手？现在才知道，我当年对你的伤害是那么的大。我知道我跟你是没有回头路，我可以分文不取。但是，你可以帮我一个忙吗？不要告诉他我是谁，好吗？这瓶酒拿上去，让那些年轻人先开喝。我有点事情，我先走。等一下，爹地，你刚才说是谁为你一千万生下我，然后不要我的？安本，你刚才肯定听错了，我们上去。爹地，你告诉我，高琪姐是谁？你们刚才说的话都不是真的，对不对？没事啊，对不起让大家久等了。今天能够和你们这些年轻人一块吃饭，我非常开心。谢谢你们平常照顾 Amber， Amber， 来招呼大家呀啊！大家尽量吃，别客气啊
高七是我妈妈。我不是跟你说过，你从小就没有妈妈吗？我没问，不代表我不想要。今天有这么多同学在啊，咱们不讲家事。来来，他们都是我朋友，该知道的大家都会知道。你还没回答我的问题呢。高琪是我妈妈。Amber， 这个世界上有太多的家庭是不完整的，可是人家怎么熬过来的？你有的吃，有的住，有的穿，全身上下从头到脚都是名牌。不要人在福中不知福啊！这样吧，你生日快到了，爹爹打算到马尔代夫去买一座岛送给你当生日礼物啊！你可以带你要好的同学们一起去玩啊！嗯，你这是在补偿我吗？我是想让你的同学们都羡慕你。你们羡慕我吗？的东西你都给不了，你知道每次我过生日，面对这个冰冷的家和那些没有意义的礼物时，我多希望你能够亲手给我做一碗面，端到我面前，对我说一声“宝贝，生日快乐”。我多希望我生病的时候，你可以陪在我身边，摸着我的头，对我说一声。你怎么这么不小心？我多希望，在我难过的时候，你都可以陪在我身边，而不是我一个人吃药，一个人吃饭，一个人照顾自己。我多希望可以像万家一样，有万妈妈一直照顾他，一直关心他，一直陪伴他成长。安贝，我讨厌你这样的爸爸！你控制我的一生，你不许我认妈妈，不许我交男朋友，这样的爱我才不要！安贝，你不要太过分。我告诉你，你不要以为所有的过错都是别人的。你们这些年轻人，完全不明白父母的苦心，你们根本都不知道谁是真正的爱人。Amber， 我再跟你说一次，你没有妈妈，你从小就没有妈妈，你不需要妈妈。激动，呃，消消气儿，咱从长计议啊。哎，你怎么还在这儿？啊，我这不担心您出事儿吗？所以留下来陪你。其实这高奇出现之后吧，担心的人不止你一个，应东也很担心。最近呢，我一直在帮他调查高奇的底细。安本也是太不懂事了。我现在告诉你，那马上回来给你赔偿钱啊！亲爱的，在哪儿呢？哎哎哎哎哎！你跟我女儿什么关系啊？你叫她亲爱的？啊，当然是你想象中的那种关系了。荒唐！你把我吴雨婷当做什么人呢？啊？我告诉你，你跟我们家 Amber 是不可能在一起的，永远都不可能在一起的。即使 Amber 嫁不出去，即使 Amber 没有人要，她都不可能会跟你在一起。你
不要再痴心妄想做白日梦了。叔叔，这就是您的不对啊！现在什么年代了，自由恋爱，您不还要求什么门当户对吗？我吴雨婷做什么，还需要你这个整天无所事事、游手好闲的毛头小子教我吗？哥，安妹不见了，他有没跟你联系啊？什么？不见了？是啊。这样，我现在就去找他，你要是有什么消息，打电话给我。好的，有消息马上通知你。挂了啊。还找不到。怎么样啊？你们那边？找不到。怎么办呀？我们找遍了所有的地方，都那么晚了，他一个人会去哪儿啊？我哥那边也没有安妹的消息。这件事儿，对安妹打击太大了，不知道会不会出什么事儿呢？大家这么没有目的的找下去，不是办法。以安妹的性格，应该不会做傻事。你和微微先回家，看他能不能自己找回来。还有，看右西在吴雨婷那有没有消息。那你跟佳佳呢？我让他开车再躲一会儿。这样吧，给梅宝和欧阳秀打个电话，也许安博找过他们。不如我们直接去找吴雨婷吧，让吴雨婷去找高奇，看看有没有安博的下落。你呢？你有没有高奇的联系方式啊？我助手知道。这事交给我们去办吧。你爸跟高奇有交往，你这样冲过去真的不好。正是因为他跟我爸在交往，我才要去面对他。你刚才没有带酒交，不知道那个女人有多厉害。行，那你自己小心。好。哎，路上小心点啊！放心，我陪着他。嗯，有事电话联系。算了，先回去吧。你先回去吧，我再去别的地方找找安本。哎，你这大半夜的一个女孩子在外面，你叫我怎么放心啊？再说了，你这样漫无目的的找是找不到的。就算没有线索，我们也要去找啊！现在正是安本最无助、最需要人关怀的时候，我们不能因为没有线索就这样轻易的放弃。现在最重要的不是安本去找谁。而是谁会在这个时候锲而不舍的找他？我太能了解安本现在的感受了，那种孤独，那种无助，好像全世界都要抛弃自己的那种绝望感。自己的母亲在生下自己之后，一声不响的走了，时隔二十年，又回来认女儿。当初如果真的在乎，就不会这么绝情的离开。如果不能带给 Amber 幸福，那他还回来做什么？微微，我会永远在你身边，我永远都是你的大哥。不必了。我已经有康子睿这一个哥哥，也不必再多一个。如果你真的想帮我，就让我去找安吧。七二八八二，总统套房，高七，不用了。怎么样？电话没人接。我感觉高七会去找你爸。
我爸去北京出差了。喝完了，我送你回去吧。不，我想陪着你。你陪着我也帮不上忙。我是说错什么话了吗？对不起，我心情不好。你是害怕面对高奇，对吗？只是个女人，我怕她干什么？你是害怕面对你爸，在你跟高奇二人间的选择。自从我妈离开以后。我跟我爸就是唯一的亲人，没有人可以破坏我跟我爸的感情，没有人可以，也包括我吗？不许胡说！我已经失去定义这个好朋友。我不能再失去生命中任何宝贵的东西，特别是你。我知道，自从你撤过花房餐厅之后，虽然你嘴上说没事，但是我知道你心里特别不开心。也许这就是成长的代价吧。还好有你，明白吗？知道吗？最近我特别彷徨。彷徨。我觉得自己不再属于家里了，很快也不再属于学校，社会中更是没有我的位置。不知道自己到底属于谁。爸妈不明白我。我们这帮亲如兄妹的好朋友，很快也要分开了。我们都会在各自的圈子里找到新的朋友去替代彼此。我想安贝尔也那么想。傻瓜，你想的都是错的。你是属于我的，永远都是。永远。永远没有多远了。谢谢你，安博。你知道我的名字啊？刚才介绍的时候，我就特意留意到，因为我喜欢琥珀。你带上正合适，送给你吧。啊，这么贵重的礼物，我们才刚认识，我接受有点不太好吧？安博帮我找回琥珀，也是我跟你的缘分吧。你知道吗？其实我也有个女儿，跟你一样大。我已经二十年没有见她。我看到你，老是想起她。如果她愿意的话，我真的很想补偿她，就不知道她愿不愿意接受。有你这么好的妈妈，她一定愿意。我也是，从小到大都没有见过我的妈妈。这些店你给我送的礼物，足以弥补我的童年了。这是母爱。我只想尽一个妈妈的责任，把这二十年来亏欠她的母爱，好好的补偿给她。这个世界上没有人比我吴雨婷更了解你了。我先走了。等一下，你刚才说是谁
，为你一千万生下我，然后不要我的。你怎么会用 FA 钥匙啊？你怎么知道我在这儿？我找了你一晚上，找了很多地方，后来直觉告诉我你在这儿，所有人都在找你，但只有我找到了你。以为你是我的。好了好了，我们不哭了。你呢？什么也不用跟我讲，我都知道了。我就像一件衣服一样，现在没有人要我。怎么会呢？你还有我。听说你不见了，你知道我有多担心你吗？真的吗？我真的有这么大的影响力啊！当然是真的了，你知道吗？你惊动了所有人。我们不哭了。知道吗？飞机刚给落地，你电话来了，我的心就乱了。我简直神不守舍的飞过来了，我就想看看。一天也没看你，还真的。嗯，我这么说你不会笑话我吧？你对我可真好。那是应该的，我对你一辈子都要好。你不是在北京吗，爸？嘿，吓我一跳。我主要是心里面放不下你阿姨。哎，正好，来坐下来一块吃饭啊。我打一个电话，是公事，好吗？嗯，很快，坐下来啊。嗯、帮我加一点脱脂奶吧。谢谢。你费尽心思的想尽一切办法来接近我爸，到底是为了什么？如果我告诉你，是因为爱情，你信吗？谁会信？无所谓啊，全世界不相信也不重要，只要你爸爸一个人相信，那就成。你知道阿莫昨天晚上离家出走了吗？意料中的事，很正常的反应。你难道就一点都不担心他会出事吗？只要有银行卡在手。发生最大的意外，总有方法可以解决的。你到底想在我爸身上得到什么？你猜呢？我想，你爸爸需要我辅助他，把英氏在海外上市。在工作方面，我们很快就会结合。可是，在私人感情方面，还在观望期呢。我是不会让你伤害我爸的。我会把你和吴雨婷从前的事情告诉他。随便吧，反正我一早已经把我所有的事情都告诉他了。他知道的比你还多呢，说不定可以反过来给你灌输一点知识，改变你对我的看法。你以为我爸会信你不信我吗？你知道我们父子的关系有多深吗？我真不知道。但我相信
他对我的爱情，可以包容我任何的错误。我看，这个古董花瓶，该是这个架子上面最名贵的吧。想拿过来看一看，没想到就会掉在地上，怎么办呢？哎，人生苦短，身外之物别在乎它。你你你你手没事吧？啊，啊，没事就好。嗯，幸好没事。但是，打碎你的心爱之物了，怎么办啊？你你就是我的心头之爱，啊，刚才没吓着你吧？没有，真的没事啊，没事就好。嗯，你别动啊，我去让佣人把它打扫一下。我找佣人，佣人你不看好。看到了吗？你猜，我敢不敢把你们这个全家福给打碎？要不要试试看？自己的时间不多了，妈妈对不起你，没看到你小学毕业就要离开你了。妈妈，男孩子要坚强，你要爱爸爸，一切以他为主。知道的，因为这个世界上你就是那一个亲人了，知道吗？知道的。这个戒指是妈妈最珍贵的东西。现在，妈妈把它交给你。以后，等你长大了，一定要把它交给愿意陪你度过一生的女人。你要带妈妈感激那个接受这戒指的主人，感激他带妈妈照顾你到终老。感激他，令我的小东东幸福。走吧，怎么了？看我干嘛？我我脸上有什么东西吗？打开看看。啊、哦。这个，这个是我妈唯一留下来的东西。她让我把它送给能陪我过一辈子的人。
期让我爸和我的关系越来越不好，我现在感觉特别孤独。朋友们离开我，我爸排斥我。如果有一天失去了你，我真的不知道该怎么生活下去。傻瓜，不会离开你的，你也不会失去我。不管发生什么事情，我都会一直在你身边陪着你。怎么样？有进一步的消息吗？是不是上高琪那儿去了？没有，小野昨晚在埃菲埃躲了一个晚上，接着康子睿找到他，把他带回他的公寓了。吴总，要不要派人把小野接回来？由他。我不想跟他的关系进一步的恶化。高琪那边有动静吗？殷有金知道高琪出事后，已经坐最快的航班从北京飞回上海。殷有金带着高琪和高富银行的行长金昌在外滩会所吃饭，应该是在谈商务合作。看来他还真的一点都不担心 Amber 的安危啊！他不会就此善罢甘休的。这事儿还没完。对了。你是不是跟 Amber 的一个同学在谈恋爱？你是说欧阳俏？你把这个拿给那个女孩，要她帮我紧盯着 Amber 的那帮同学，尤其是韩定一兄弟。好，知道。去吧。Amber，Amber， 嘿，哈哈，你这个小坏蛋，你吓死我了你！打到你了吧？哼哼，嗯。你去哪儿了？干嘛不辞而别啊？我呀，我去给你买晚餐了。我可舍不得我的小公主，在我家里面吃泡面。受委屈，干嘛？我听到你的心跳了。他跟我说他是真心的。懂开玩笑了，看来你是没事。嗯。哦，对了，我以为他们说，听说你没事，想过来看你。嗯，我现在谁都不想要，我只要你，答应我。永远都不要离开我，好不好？我答应你，一直陪着你。我去给剧组打个电话，告诉他们这两天休息，我好好陪陪你。嗯，我也要把电话关机，谁的电话都不接，这两天就安静的陪着你。你呢，还是打个电话给你爸爸，你跑出来，最担心的就是他。会担心我吗？他们的婚姻只不过是生意上的筹码，结婚、生子都只是拿来赚钱的工具。他是这样，高启也是这样。我算是想明白了，从今往后，我不会事事都对戴迪说，我不想让他掌控我的一生，我不想让爱我的人受委屈。好，以后呢，我都听你的。嗯，你是我的男人，我才不会在你面前霸道。是你的决定，我都听你的。刚才我开车回来的时候，做了个决定
？什么决定啊？这么多年，我都是自己一个人到处去拍摄，一直跟着我的，也就只有一个行李箱。我所用的毛巾、被子、枕头，都不是我自己的。在一个城市结束以后，就会去到另一个新的而又陌生的城市重新开始。一直居无定所、毫无牵挂的四处游荡，但现在呢，我有了你，我要为你停下来，我要找一个真正属于我们自己的家，我们自己的天地，安一个家。真的吗？真的。那家里的一点一碗都是来我选的吗？包括我，都归你管。好了，只要你开心就好了。哎，你跟安梦这几天怎么样了？我跟他挺好的，他呢，只是不想回家。不过我想为他停下来，给他一个家。你呢？你爸跟刚琪怎么样了？你不会真多个后妈吧？我妈走了这么多年，我爸一直没有交女朋友。偏偏是这个高琪，让我爸一发不可收拾。他竟然连我们公司的事情都和他商量。林东，感情上的事呢，阻止不了的。再说，你会不会想多了？高琪他有那个能力吗？你是个艺术家，总把感情想得那么美好。高奇是个生意人，蛇蝎心肠。我爸娶了她，对我们公司一点好处都没有。对了，高奇今天是不是约了你和安博？是啊。一天我爸没被他拿下，他就一定会勾着安博。因为这就等于掌握了吴雨婷的死穴。你是担心高奇会借着你爸来刺激吴雨婷？他是想借着他们俩来刺激对方。谁给他的利益高，他就跟谁。这次我反而希望吴雨婷会赢。他们毕竟是一家人，这样我爸就安全了。你爸跟安爸他爸都是生意人。没那么容易被下套吧？人要是动了感情，再精明也会变成脑残。放心吧，下午我见了安博，我帮你问问他。吴雨婷，你好，吴董。我想请你们吃饭。哦，要通知安博吗？他还想见我吗？他不要这个家都三天了。吴董，你放心吧，这几天我一直陪着他。安博，其实很想你的。嗯，有件事儿我想问你。这两天安博有见他妈妈吗？嗯，没有。再见。看见了吗？连你都被牵扯进来，知道这个女人有多厉害了吧？你难道一点都不担心，我要是见到我妈咪，我会不开心吗？你现在呢，对她是充满好奇。怎么可能会有事呢？看你手上的琥珀戒指就知道，你有多在意他。你真的是越来越了解我了。但其实最重要的，是因为他可以接受我们俩在一起，因为他要见的是我们，不是我。我可不这么想，也许他见你，是想套一下吴雨婷的情况。
。你觉得他对我代理还有余情吗？他叫我们两个过来，是想说什么呀？热恋中的女人，猜不到，也许是过来告诉你，尹东快要和你一样叫他妈咪了。谁都有年轻的时候，他们之间的爱情，我可管不着。他来了，我想死你了。你这几天过得怎么样啊？高级。街头逗留。